哈喽，大家好，我是爱吃坚果的陈贝贝。众所周知，在 PT 版里，僵尸也是有远程攻击的。你们知道有哪些吗？比如 Z 科技射线僵尸，他手上的手电筒可就厉害了，被他攻击到的单位会变成虚无状态，并且还会受到伤害。第二个则是 Z 科技压制者机器人，他会放射子弹攻击前方的敌人，缺点就是伤害有点刮伤了。第三个就是我们的军岩啦。当他手上的军图破碎后，军爷便会进入狂暴模式，掏出身上的双枪开始射击，伤害可是非常高的。下一个便是火龙小鬼了，他能从口中吐出火焰，用来灼烧前方敌人。最后一个便是 Z 科技堡垒机器人，他的大炮可是非常凶猛的，不仅能扛揍，还有超高伤害。那么问题来了。如果我们将这几位的射程拉满，他们能打败哪些僵尸？首先是普通僵尸，除了 Z 科技压制者机器人，其余的选手都轻松解决了对手。而 Z 科技压制者机器人，就算将他的射程拉到最大，他也只能攻击到第四个而已。下一个挑战路障僵尸。依旧是除了 Z 科技压制者机器人以外，其他选手都轻松解决了。下一个挑战的铁桶僵尸，星爷和 Z 科技堡垒机器人都是轻松秒杀。最后，恐龙小鬼和 Z 科技射线僵尸也完成击杀。虽然用时比较久，可好在还是挑战成功了。当 Z 科技压制者机器人就不好喽。他连铁桶僵尸头上的铁桶都没打掉，属实伤害还是低了点。这一轮 Z 科技压制者机器人淘汰，接下来要挑战看爆的二爷。一开始 Z 科技堡垒和军爷依旧轻轻松松，但是火力小鬼要出事了。果不其然，这轮火龙小鬼淘汰，而 Z 科技射线僵尸虽然用时比较久，可他的控制是真的绝。一般的僵尸根本别想走动一步。接下来挑战胖墩僵尸。一开始，军爷就直接秒杀了胖墩。最后 ，Z 科技堡垒机器人也完成了击杀。至于 Z 科技射线僵尸那里嘛，又将会是一场持久战。接下来挑战橄榄球僵尸，军爷依旧第一个完成挑战。Z 科技堡垒机器人在开了几炮后，也是消灭了橄榄球僵尸。而 Z 科技射线僵尸，算了，不管他了，随他去吧。军爷瞬间就被二人给解决了。大爷 ，Z 科技堡垒一炮就结束了，而军爷这边就耗时比较久了。僵尸家族质检员，军爷依旧轻松解决，丝毫没有一点压力。而 Z 科技堡垒这边就不怎么乐观了，甚至还被发狂质检员给锤了一棒子。不过立即就解决掉了质检员。最后我们再来挑战 Z 科技堡垒机器人，不知道他们谁才是最强的呢？军爷依旧是。第一个解决对手 ，Z 科技堡垒也紧随其后。再看 Z 科技射线僵尸这边，他一直引以为傲的控制效果已经没用了。面对这么强大的对手，他也无能为力呀。最后被一炮轰塌了，看来 Z 科技堡垒机器人专治一起花里胡哨啊！